En fait, je vais m'appuyer sur la plateforme Decathlon Co-Création dans laquelle c'est constitué... <rire> une feuille sur la gueule. <rire> Hello les amis, je me présente, je suis Nicolas, je suis ingénieur produit sur les sacs de trail et je suis aussi ingénieur essai terrain chez Vadict, métier aussi appelé IET. J'ai fait une formation en ingénieur mécanique, j'ai débuté ma carrière au sein d'une entreprise de l'automobile jusqu'au jour où j'ai décidé de faire le grand saut et de rejoindre cette belle aventure qui est Decathlon. Ma mission en tant qu'IET, c'est de valider les produits sur les terrains de pratique avant la commercialisation. Alors qu'est-ce que valider C'est s'assurer que les produits répondent bien aux besoins des trailers. Les testeurs sont des pratiquants de trail. En fait, je m'appuie aujourd'hui sur la plateforme Decathlon Co-Création dans laquelle s'est constituée une belle communauté de trailers. En vous inscrivant sur cette plateforme, vous pourrez participer au développement des produits. Vous y préciserez vos sports favoris et vous recevrez les communications pour participer à la conception et aux tests en lien avec ces sports. Un test se déroule en quatre étapes. La première, on présente le produit au testeur, savoir pourquoi il a été conçu et quelle est la cible de pratique de ce produit en question. La deuxième, c'est la phase d'essayage. Le testeur teste le produit comme s'il était en magasin ou en cabine d'essayage. La troisième, c'est ce qu'on appelle la phase dynamique. Le testeur va sur le terrain de pratique pour tester le produit en courant. La dernière phase consiste à recueillir le ressenti des testeurs suite au test du produit. Au cours du test, nous profitons pour débriefer avec les testeurs pour connaître leurs réels besoins dans la pratique, savoir ce qu'ils aiment ou n'aiment pas sur les produits. Quand les tests sont terminés, on analyse les résultats pour voir si les retours sont conformes à nos attentes. A la suite de retour, on a deux options. Si les retours sont bons, on valide le produit. Si les retours ne le sont pas, là on part pour une nouvelle phase de développement produit. On va améliorer le produit et on testera à nouveau le produit pour le valider. Et cette démarche est répétée pour tous les produits que nous commercialisons. Maintenant que vous savez tout sur le métier d'IOT, il est temps pour moi d'y retourner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Allez, ciao